Mhm. Pani z Turcji powiedziała, że wywiad ok. Możemy do niej jechać do Van. Z Turcji. Do Van. Do Van. Nazywa się kawa po turecku. Będzie Dlaczego? wywiad. Do netu? Do netu. No to jedziemy. Już? Tak, gotowi? Gotowi. Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. No i dzisiaj mam dla Was szczególnych gości. Przed Wami Ola i Andrzej. Cześć. Cześć. Ale o co do końca chodzi, no to już Wam oni opowiedzą. No mówcie, kim jesteście? Przedstawcie się. Andrzej? Ola? Od ponad roku podróżujemy starą karetką dookoła świata. Przerobiono na kamper. Przerobiono na kamper. Jest to karetka, przerobiona na kamper. To nasz mały domek. Cztery pokoje w jednym. Sypialnia, jadalnia, jadalnia kuchnia. kuchnia i łazienka. łazienka. Witamy w naszej karetce, w której obecnie mieszkamy. E, tutaj zapraszam wszystkich do kuchni naszej, gdzie gotujemy pyszne posiłki. Oczywiście. Lodóweczka. Proszę bardzo. Mała, ale wystarczająca. Butla z gazem, którą trzeba napijać raz na 6 miesięcy i czasami jest z tym problem, ale dajemy radę. Łóżeczko, czyli sypialnia, gdzie Andrzej się nie mieści. Tak, tutaj jest nasz, nasza jadalnia, jak również Andrzeja biuro. Tu jest Andrzeja biuro, tu jest Oli siedzenie. A tutaj jest nasz prysznic oraz toaleta oraz składzik na różne rzeczy, których akurat nie za bardzo potrzebujemy. Z naszej części domowej można przejść do części prowadzącej. W podróży jesteśmy od 15 miesięcy, pokonaliśmy 15 krajów. Zajęło nam to 15 miesięcy i 60 tysięcy kilometrów. Przed nami jeszcze 3 lata. Nasza podróż to 4 lata, 5 kontynentów, 56 krajów i 150 tysięcy kilometrów do przejechania. Teoretycznie. Jak tak. będzie, zobaczymy. No, życzymy powodzenia. Oby się to spełniło. Ale teraz mam takie pytanie, skąd w ogóle taki pomysł? No. Um, los nas życie do Singapuru. Przed wyjazdem mieszkaliśmy tam 7, 7 lat. lat mieszkaliśmy ponad i złapaliśmy bakcyla podróżniczego. Z Singapuru jeździliśmy praktycznie po całej Azji południowo-wschodniej. No i od tamtej pory stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zobaczyć jeszcze coś więcej. I tak zastanawialiśmy się, jak zobaczyć resztę świata w wygodny sposób. Podróżowanie w plecaku przez 4 lata jest dość uciążliwe i ciężkie. I oglądaliśmy, jak to ludzie robią. Podróżowaliśmy wcześniej w Australii, w Nowej Zelandii na dwa tygodnie vanem. Trochę nam się to spodobało tak pomyśleliśmy, gdybyśmy mogli mieć wszystko ze sobą w jednym miejscu. Kamery, bo ja jestem filmowcem, więc kręcę wideo, laptopy, bo piszę artykuły. Gdybyśmy to mieli ciągle ze sobą, nie musielibyśmy się zastanawiać, gdzie będziemy spać dzisiaj. Jedynym problemem byłoby się przedostać z punktu A do punktu B. No to w taki sposób moglibyśmy tę ten, resztę świata zobaczyć. No i tak ta idea rosła w głowie przez jakiś czas, aż w końcu zdecydowaliśmy się. Oczywiście nie było z dnia na dzień, to nie. dorastaliśmy do tej decyzji. Tak. To się parę miesięcy. Trochę. Ale I dlaczego czas... akurat karetka? No na pewno zdecydowaliśmy się na van, ale vany takie klasyczne transportery, blaszaki tak zwane, trzeba, trzeba włożyć dużo, dużo pracy i dużo czasu, żeby je przerobić na, na kamper. A, a przyszedł nam do, do głowy pomysł z karetką, bo ona już jest wykończona. Te wszystkie ściany, one są takie białe, są zaizolowane, ocieplone, jest ściana położona, podłoga jest tak samo ocieplona i położona, instalacja elektryczna, światła, ogrzewanie postojowe, także 70% roboty jest zrobione. Więc co nam zostało, to wyrzucić stare meble, wsadzić nowe, instalację elektryczną, znaczy sola, panele słoneczne, wodę, i ta robota zajęła nam raptem 3 miesiące, a nie 6. No i poza tym, czy nie jest fajnie jechać no. karetką? <laughs> Ciekawy pomysł. A powiedzcie mi, czy jesteście w związku z tym samowystarczalni w takiej podróży? Czy są rzeczy, które musicie gdzieś jednak sobie organizować po drodze? Raz na jakiś czas musimy 
dolać sobie wody do zbiornika, który jest tutaj. 80 litrów. 80 litrów wody dochodzi nam tutaj do um, umywalki i do prysznica. No ale wiadomo, raz na jakiś czas musimy się zatrzymać gdzieś na myjni, czy na stacji benzynowej, czy nawet u prywatnych ludzi po prostu poprosić, czy się możemy podłączyć do, hmm. do, kranika. do kranika z wodą i, i tyle. A Ale tak, w większości jesteśmy samowystarczalni. Prąd jest y, tworzony na dachu przez słońce. Mm -hmm. Właśnie w tej chwili mamy 13,8 V. Bardzo y, mamy dwie dodatkowe baterie ukryte pod oli siedzeniem, ta, tak zwane baterie domowe. Wystarczają nam podłączenie laptopów, lodówkę, światło. A co z gotowaniem? No i gotowanie na własną rękę w większości czasu. Mm -hmm. e, dwa paliczki, e, kranik z wodą, mm -hmm. lodówka Macie jest pod spodem. Tak, butla tak, z gazem tak, tak. jest. Lodówka jest pod spodem, hmm. także jest jak to wszystko mhm. przechować. No i tak gotujemy dość często, ale po prostu jeżdżąc po tych krajach człowiek by chciał spróbować tej lokalnej Lokalny. kuchni, ile można ciągle gotować samemu, więc to jest taki mix and match. Czasami, Czasami się jesteśmy... uczymy gotować kuchnię lokalną, tak na przykład tak. w Iranie nauczyliśmy się dwóch potraw. Mirza Gazemi, Kaszkę Badem Jam. Jak to mówimy, Lahestani style. Lahestani style, polski styl. Mhm. Czasami jest tak, że parkujemy gdzieś tak w Mongolii przez tydzień czasu nad rzeką pośrodku niczego gdzie nas tylko mijają owce i, i pasterze i jest dosłownie nic nie ma, no to wtedy jest zapas jedzenia i gotujemy, wiadomo. Ale jak jesteśmy w mieście, to chcielibyśmy też spróbować tej kuchni lokalnej. A powiedzcie, jak reagują na Was ludzie? Dziwią się. Dziwią się, no <śmiech> chyba, chyba zdziwienie i taki szok jest pierwszą reakcją, ale są bardzo szczęśliwi, jak im opowiadamy historię, zadowoleni, dopingują, cieszą się, nie mogą wierzyć, że to jest dom, że to wszystko jest. To jest i fajne, i też pojawiają się takie mm, głosy, że inspirujemy, zaczniemy mm. inspirować ludzi, więc to dla nas bardzo, bardzo dużo znaczy, mm -hmm. że ktoś patrząc na nas e, może poczuć się taki zmotywowany do, do czegoś podobnego. I zdarzało się, wiadomo, że nie takie duże podróże jak nasze, starą karetką dookoła świata, ale Mały gdzieś ktoś pojechał na weekend albo na motorze, wybrał się do innego stanu w Indiach i dla nich to są już wielkie podróże. I tak mówimy, jeżeli nam się uda im zaszczepić to ziarenko do podróżowania, to na za 2-3 lata wyrośnie na, na wielką pasję, a, a uważam oboje, że najlepszą metodą na, na nauczania jest, są podróże. Żadne książki, filmy tego nie zastąpią, jak własne doświadczenie. I zmienia ono najtwardszych, najbardziej zagorzałych e, przeciwników pewnych tematów. Potrafi podróż zmienić, kompletnie o 180 stopni odwrócić, więc jeżeli, si jeżeli jest taka siła podróży, to z chęcią byśmy niektórych ludzi wysłali Naprawdę, taką podróż z jednego miejsca, się. Się także dopingujemy ludzi, staramy się dopingować do podróży. A czy zdarzają się sytuacje niebezpieczne? Raczej nie. Może nieprzyjemne zdarzyły się bardzo sporadycznie, było może na palcach jednej ręki było da się dałoby się to wyliczyć, że baliśmy się o własne życie. Raz. Raz, ale to też było, no tak nie do końca. Mm. Tak, tak jak mówię, było nieprzyjemnie, ale, ale jakoś tam. Co ciekawe, gdzie ostrzegano nas, żeby nie jechać do pewnych krajów, tak jak Iran czy Pakistan, że jest niebezpiecznie, terroryści, to te kraje okazały się najbardziej przyjazne, najbardziej gościnne serdeczne. i serdeczne. Mm. E, nieraz obawialiśmy, że Ktoś po prostu puka o godzinie 8.9 wieczora. Zbrajaliśmy się tutaj. No to myślimy, ok, no przyszła policja, że będzie się przeparkować. A zamiast tego po prostu lokalni ręczycy z wioski przyszli, przynieśli nam torby jedzenia jako witalny prezent. prezent. Więc częściej zdarzają się. 90% przypadków okay. to są takie przypadki. 10% to jest, to są takie, że no po prostu musimy przestawić samochód, czy, czy odjechać. To, to jest mała ilość. Jest to, dla mnie jest to nie szok, ale jest to niespodzianka, że w czasie tej podróży w większości przypadków, 90% przypadków to jest, to jest patrząc, patrząc na tą taką perspektywę mass mediów, hmm. e, spodziewaliśmy się właśnie zupełnie czegoś odwrotnego, że to te 10% będzie takie, które będzie nam pomagało, a większość, a większość będziemy musieli, musieli się nie wiem, bronić. Okazało się zupełnie, zupełnie odwrotnie. I to zachęca do dalszych podróży i zachęca nas do motywowania innych, że tak naprawdę nie jest strasznie. Pakistan nie jest taki, jak telewizja mówi. Ludzie wszędzie, w każdym kraju są przyjaźni. Ostrzegają nas przed Rosją. Nie jedźcie tam przecież, Polaków nie nienawidzą. Przyjechaliśmy i dostawaliśmy darmowe parkingi, jedzenie. Człowiek nas zabrał do mechanika, zapłacił za nas. 
Rozumiesz? I, i takie sytuacje spotykamy na ka- w każdym kraju. Nauczyliśmy się wierzyć w ludzkość. I to świetnie. To, to daje dużo jest. otuchy. Tak. A powiedzcie, czy macie problem z porozumiewaniem się, z komunikacją po drodze? Nauczyliśmy się bardzo tak. ważnego języka używać, języka gestów. <głos> <głos> I chyba sobie tak najbardziej, najbardziej z tym dajemy radę. No, na przykład mieliśmy sytuację w Mongolii, gdzie po prostu Mongolowie nie, nie rozmawiali z nami w żadnym innym języku niż mongolskim. Myśmy też już po mongolsku, nie starali się. Do nich po polsku i po jakimś czasie nawiązała się jakaś taka magiczna nuta porozumienia ponadfalowego, gdzie my wiemy o czym oni mówią, oni wiedzą o czym my Mówimy. Albo nam się wydaje, że wiemy. Albo najbardziej nam się wydaje i ta rozmowa jakoś tam się toczy i okazuje się, że ludzie mogą się komunikować ponad językiem. Mhm. A jeżeli to nie działa, to zawsze jest Google Translate. No właśnie, teraz takie czasy, że tak można sobie Technika poradzić. Pomaga. A czy zauważacie jakieś minusy takiego życia? Czy coś Wam przeszkadza? Za czymś tęsknicie? Chyba nie. No, jesteśmy we dwoje na trasie. No, jak na razie się nie zabiliśmy, ale jesteśmy ze sobą już 20 lat, po ślubie 5, więc chyba przeszliśmy wszystkie takie burze, wiemy jak ze sobą być. Brakuje ludzi i towarzystwa, tych znajomych, których mamy wielu, tęsknimy za nimi, tęsknimy za rodziną, ale jeżeli dla mnie jeden minus był, to chyba jest to ciężka praca, podróżowanie. To co widać na Instagramie, to jest... Jedni pokazują... Ten Ten najpiękniejszy wycinek, my pokazujemy coś innego, my pokazujemy taką stronę dokumentalną i to co widzimy po drodze, ale nie widać tego jak ciężka jest to praca, kiedy trzeba zrobić research, trzeba opracować trasę, trzeba dojechać z punktu A do punktu B, kraje, które do tej pory nie są gigantyczne. Trzeba się zająć sprawami administracyjnymi, jak wizy, jak pobyty, jakie papiery zorganizować, trzeba się użerać z ambasadami, czasami po trzy razy do jednej ambasady trzeba chodzić. Także no, takie, takie problemy są, ale czy nazwałabym to minusem? Jest zawsze coś za coś. Jak osiedliśmy w Singapurze, czy, czy w Irlandii, czy nawet w Polsce wcześniej, zawsze coś było też nie tak. Chyba nie, nie da się człowieka zadowolić w 100%. A... To też jest inaczej, bo to też stało się naszym życiem. Kiedyś nasze życie polegało na, na byciu 8 godzin w pracy potem w domu i, i w domu trzeba było posprzątać, trzeba zrobić zakupy, trzeba było trzeba naprawić się, ogrzewanie, trzeba albo zapłacić podatki i to jest dokładnie to samo, tylko na innej skali teraz. Zamiast być 8 godzin w pracy, czasami jedziemy 6 godzin samochodem, e, więc coś zamieniliśmy na coś innego. Jedyny minus chyba taki jest, że po prostu czasami jest tego za dużo i, i organizm jest zmęczony, a nie możemy czasami sobie pozwolić, jeżeli jest 30 dni, wiza, e, pobyt na jeden kraj dozwolony, no to musimy z tego kraju wyjechać. To znaczy, że nie możemy sobie tutaj posiedzieć tydzień czasu. Musimy kierować się w stronę granicy. I chyba brakuje czasu. Nam się zdawało przed wyjazdem, że będziemy leżeć, czytać książki, pracować, kręcić dokumenty, pisać artykuły, wszystko będzie różowe. Okazało się, że czasu jest naprawdę mało i tych zajęć jest bardzo Bez dużo. Mhm. Ale chyba no na pewno jest to dobra rzecz. To nie jest minus, tylko jest taka niespodzianka, że okazało się, że jest to troszkę inaczej. oczekiwań to jest tak. raczej. No właśnie, czy zauważyliście jakieś zmiany w środku, w sobie, w czasie tej podróży? Czy to jakoś zmieniło Waszą perspektywę na, na życie? Na pewno. Na początku um, strasznie baliśmy się wszystkiego praktycznie. To był samochód przygotowany był e, pod igłę, także każdy jakiś dźwięk, nie taki jak trzeba, wywołał w nas po prostu palpitację serca. No i potem się nauczyliśmy, że no co, jak się zepsuje, jak stanie samochód gdzieś, no to ktoś się zawsze znajdzie, kto nam pomoże. I ta, ta perspektywa, to myślenie zmienia się. Ja się z teraz wydaje mi się, że jesteśmy bardziej zrelaksowani i bierzemy powiedzmy na klatę wszystko, co przychodzi, a nie, nie, nie panikujemy. O matko, co się wydarzy, że trzeba tutaj kombinować i, i, i naprawiać i nie wiadomo co. Nauczyliśmy no, się też dużo asertywności, hmm. walczenia o swoje, bo w niektórych krajach jest to jednak walka, gdzie trzeba uważać na to, żeby nie zostać oskubanym, okradzionym, oszukanym. E, czasami w urzędach trzeba po prostu tupnąć nogą, żeby, żeby coś uzyskać. E, I takiej asertywności się nauczyliśmy chyba w drodze i to jest fajne. Ale chyba najwięcej, co nas zmieniło, to poznanie świata. Te kraje, o których Obcywanie nie mieliśmy pojęcia, zmieniło. albo mieliśmy jeden obraz stworzony przez media, jak niech będzie ten Iran i Pakistan, bo to się ciągle powtarza, okazały się kompletnie odwrotne, kompletnie inne. Bardzo gościni ludzie, przyjaźni, towarzyscy, 
E... Autentycznie szczęśliwi, że tak. nas widzą. To, to, to szczęście było po prostu aż czuć. I, I to, było... to, jest, to jest tak naprawdę dopiero ćwierć naszej trasy. E, I ja nauczyłem się w świecie więcej w tym, w tym, w ten jeden rok niż przez praktycznie całe swoje życie, bo to wszystko człowiek e, opiera na wiadomościach, na artykułach, na czytaniu. A... Na opinii innych. Tak. A, a teraz opinię, mamy możliwość wyrobienia swojej własnej opinii. I tą wizję świata stworzyliśmy sobie sami i, i to jest to chyba najbardziej nas miło. A powiedzcie, czy spotykacie po drodze dużo Polaków? No akurat tutaj spotkaliście mnie tak. i Noriego, który też mówi po polsku, więc <śmiech> możemy go zaliczyć do Polaków <śmiech> też. No, a w innych krajach jak to było? Spotkaliście kogoś? Dwa przypadki. Ja może powiem o takim, co, takim przypadku, gdzie spotykamy Polaków przez przypadek. Zdarzyło się tak kilkukrotnie, na trasie ktoś jechał, tak jak my, wariaci. Jeden taki przypadek kompletnie z kosmosu na końcu Mongolii, na kompletnym Puskowiu. Wjeżdżaliśmy w góry i za nami jechał e, podróżnik Polak e, Włodek na motorze. I on nie mógł wierzyć, że jedzie za nami. My nie mogliśmy wierzyć, że on tutaj się znajduje. To taki znajdujemy garstkę, ale też znajdujemy takich, którym, z którymi chcielibyśmy się spotkać. I Ola ma taki projekt, nad którym pracuje. Wyszukujemy Polaków mieszkających za granicą, żeby przeprowadzać z nimi rozmowy. I chcemy, żeby się dzielili z nami swoją właśnie wizją kraju, w którym mieszkają. Jak się żyje, jakie są bolączki, jakie są pozytywne strony itd. Więc to tak troszkę też projektujemy tą trasę w ten sposób. Oczywiście rozmowa z nami też będzie, także będę tak, to linkować, tak, będzie, jak będzie. będzie. Yes, yes, onet podróże. I wszystko oczywiście też, co o Oli i o Andrzeju będzie w opisie pod filmem, także tam sobie zaglądajcie. Zapraszam. Bardzo ciekawe rzeczy. Zapraszamy. No i co, to zachęcacie ludzi, żeby wybierali takie życie? Jak najbardziej. Zachęcamy tak ludzi, żeby spełniali marzenia. O tak, mm -hmm. jakie jeżeli, by nie były. Tak jest. Jeżeli ich marzeniem jest, jest podróż dookoła świata, to tak, jeżeli ich marzeniem jest zmiana zawodu, jak najbardziej. Wszystko da się zrobić, jesteśmy tego żywym przykładem. No i czego Wam życzyć? Żebyście skończyli te drogi, drogi? Tak, trasy, cali i zdrowi. Dokładnie. No, asfaltu chyba najczęściej, jak nie ma asfaltu, to się problemy zaczynają. No to przygoda i przygoda, więc... I przygoda się zaczyna wtedy też. Ale... To nawet czasem na plusy. No, no, najlepsze przygody to, się, to były właśnie bez asfaltu. Bez asfaltu Więc tak pół na pół życzymy tak w takim razie. Przygód, Dzień. przygód. Dobrze, dziękujemy. bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zaglądajcie do Oli, do Andrzeja. Jeszcze raz mówię wszystko w opisie pod filmem. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Super, Gryś, rys. Do zobaczenia.